നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി പരാജയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പടം ഇറങ്ങി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഹിറ്റാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിലെ പരാജയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും മോഹൻലാലിൻ്റെതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് ഇരുപത് ചിത്രങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം അന്യഭാഷകളിൽ ചെയ്തതാണ് പത്തൊമ്പത് മലയാള സിനിമകളാണ് ഇറങ്ങിയത് പത്ത് പരാജയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു മോഹൻലാലിനേതായിട്ടുണ്ടായത് മമ്മൂട്ടിയുടേതായിട്ട് ഈ കാലയളവിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിലെ കഥയാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെയും മലയാളത്തിലെ പത്തൊമ്പത് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി ഈ കാലയളവിനിടയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും അതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് പത്ത് ചിത്രങ്ങളാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് ആ പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആരാധകരും അവരുടെ വിജയങ്ങൾ മാത്രം ആഘോഷിക്കുകയും പരാജയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് പല ആരാധകരും പല എന്നുള്ള വാക്കെടുത്തു പറയുന്നു എല്ലാവരും എന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുടി എന്തോ ചകിരിത്തല എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ചകിരിത്തല എന്നുള്ള നല്ല ക്ലാസ് മുടി തന്നെയാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചകിരിത്തലയൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മമ്മൂട്ടി ആരാധകരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന ഉള്ള കാര്യം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലോപ്പുകളാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് മമ്മൂട്ടി നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഫ്ലോപ്പായി പോയത് അത് ഒന്ന് അച്ചാദിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ജി മാർത്താണ്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ജി മാർത്താണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് മമ്മൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നു ആ ചിത്രം ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയെ വച്ച് ചെയ്ത അച്ചാദിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ഒരു തിയേറ്റർ പരാജയമായിട്ട് മാറി എന്ന് പറയുന്നതിന് ക്കളപ്പുറമായിട്ട് അട്ടർ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് മാറി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒട്ടും തന്നെ തിയേറ്ററിൽ കളക്ഷൻ നേടാതെ പോയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ജി മാർത്താണ്ടൻ്റെ അച്ചാദിൻ അടുത്തത് ആ വർഷം ഇറങ്ങിയ അടുത്ത ഒരു വലിയ പരാജയമായിരുന്നു ഉട്ടോപ്പിയലെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അതിമോഹത്തിൽ കമൽ സാർ ചെയ്ത ഒരു പടമായിരുന്നു ഉട്ടോപ്പിയലെ രാജാവ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി ഒട്ടും തന്നെ സ്വീകാര്യത ഇല്ലാതെ അതും നല്ലൊരു സീസണിലാണ് ആ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് ഒട്ടും തന്നെ സ്വീകാര്യത ഇല്ലാതെ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഉട്ടോപ്പിയിലെ രാജാവ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാജയം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടത് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു അല്പം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ആ ചിത്രം പരാജയമാണോ അതോ ആവറേജ് ആണോ എന്ന് അത് പത്തേമാരി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ഫാൻസുകാർ ഒഴിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം പത്തേമാരിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് വന്ന ഒരു
ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പരാജയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും രണ്ട് പരാജയ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്കുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒന്ന് പുത്തൻ പണം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്നലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ പടം ചെയ്ത് പടത്തെക്കുറിച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ എല്ലാ സിനിമകളിലെയും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഗംഭീരമായിട്ട് വരികയും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ലക്കിൽ ലഗാനുമില്ലാതെ കഥ എങ്ങനെയൊക്കെയൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പുത്തൻ പണവും ഒട്ടും മോശമല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ ത്രില്ലിങ്ങിലൂടെയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോയി ഒരു നല്ലൊരു ഇൻ്റർവെല്ലും കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അധോലോക നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയെ വറപ്പിക്കുന്ന സേട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത മമ്മൂട്ടി അവസാനം ഒരു തോക്കിന് വേണ്ടി കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ പുറകെ മറ്റേ മദാമപ്പൂടെ വിറ്റുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പരാജയമായിരുന്നു എന്നതിന് പരാജയമല്ല ഭീകര പരാജയമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പുത്തൻ പണം തിയേറ്ററിൽ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ലോഹം പോലുള്ള സിനിമകൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ച പോലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല കളക്ഷൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലോളം നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള പരാജയം ചിത്രം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അടുത്ത പരാജയ ചിത്രമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ശ്യാംധർ സംവിധാനം ചെയ്താണ് സെവൻത്ത് ഡേയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടം വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മദ്യ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരം ഫോൺ പ്രോ മറ്റേ ഫോൺ ലവ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ എന്താണ് അതിന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു പേര് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ സിനിമയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് അതും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു മോശം കേടായിട്ട് തന്നെ വന്നു ഫാമിലീസിനെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ട് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് ഫാമിലീസിന് തീരെ സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറ ഫ്ലോപ്പ് അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു വൈറ്റ് പോലെ തന്നെ പരാജയം എന്ന് പറയാവുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് പരാജയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാണ് അതിനകത്തുള്ളത് സമ്പത്ത് സൈനുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു ഭീകര പരാജയമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ അടുത്തടിക്ക് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഭയങ്കര വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കമൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല ചിത്രം ഒരു ഒരു വീക്കെൻഡ് വെള്ളി ശനി ഞായർ അത്രയും മാത്രം തിയേറ്ററിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള പരാജയം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചിത്രം വീണുപോയതാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ശരത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത പരോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പുത്തൻ മണവും അല്ല പുത്തൻ മണവും അല്ല വൈറ്റും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭീകര പരാജയമായിട്ട് പരോളും മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് പരോൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്ത പടമാണെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ പോയ സിനിമയാണ് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസുകാർ പോലും ആ ചിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് മോശം റിസൾട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ പരാജയം കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സേതു സംവിധാനം ചെയ്ത സേതു തിരക്കഥാകൃത്ത് സേതു ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു അതൊരു ഭീകര പരാജയമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയും അത്യാവശ്യം നല്ല ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയും കുറേ നായികമാർ ആറ് നായികമാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് സേതുവിൻ്റെ ആദ്യ സംരംഭം സംവിധാന സംരംഭം ഒരു ഭീകര പരാജയമായിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു പരാജയ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആ സമയത്തെല്ലാം
അത് ഷോസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഗാനഗന്ധർവൻ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മോശവും നമുക്ക് ആ സിനിമയിൽ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത്യാവശ്യം കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു കുടുംബ ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു ഗാനഗന്ധർവൻ പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് ആ സിനിമ തള്ളിപ്പോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പലപ്പോഴും ഫാൻസുകാരോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് പട ഹിറ്റാണ് പട ഹിറ്റാണ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഫാൻസുകാരുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ആ പടം ആണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് മാസ സിനിമകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ക്ലാസ് സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഫാൻസുകാർ പോലും കയറുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പേ ചീത്ത പേരിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പരാജയമാണ് കാരണം അല്ല ഫാൻസുകൾ നല്ല സിനിമകളെ കൂടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു ഹിറ്റായി മാറേണ്ടതായിരുന്നു ഹിറ്റ് എന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ നേടേണ്ട ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു കാരണം ഒരു മൈനസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് എടുത്തു പറയാനും മാത്രമുള്ള ഒരു മൈനസ് പോയിൻ്റുകളൊന്നും അതിനകത്തില്ല കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ സിനിമ മാത്രമാണ് അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സിനിമയായിരുന്നു ഗാനഗന്ധർവൻ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ഗാനഗന്ധർവൻ ടി വിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇനി കണ്ട് അതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ പത്ത് ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടത് പത്തിൽ പത്തേമാരി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ 